appuntamento con la lingua italiana, nuovo appuntamento con parole, parole, parole. Ben ritrovati, quest'oggi continuiamo ad analizzare quelli che sono gli aggettivi che riguardano i modi di essere di una persona e parliamo dell'essere clemente. Clemente è colui che perdona con facilità, colui che è indulgente. Ecco, la sua etim etimologia di questa parola ci dice che è una voce dotta recuperata dal latino clemens, la cui origine però resta tutt'oggi incerta. Tra i sinonimi possiamo citare benevolo, comprensivo, indulgente, tollerante, umano, generoso, pietoso, misericordioso, mite ma anche temperato. Per quanto riguarda i contrari invece possiamo elencare inclemente, duro, severo, intollerante, spietato, rigido oppure freddo. Sono questi alcuni dei sinonimi dei contrari che possiamo citare in riferimento all'aggettivo clemente, a questo modo di essere di una persona. Per quanto riguarda la frase emblematica in tal senso abbiamo scelto una citazione di Shakespeare che recita così. La clemenza fa bene a chi dà, ma anche a chi riceve. Ecco, Shakespeare con questa frase breve ma coincisa vuole sottolineare l'importanza del perdono, di essere clementi con se stessi ma anche con gli altri, perché dice non riceve soltanto dei benefici, essere clementi con qualcuno non fa bene soltanto a quella persona che riceve ma anche a colui che dà, perché comunque ci fa sentire soddisfatti sereni con la nostra coscienza, sereni di aver reso qualcuno eh, più felice, di averlo perdonato probabilmente per delle cose futili per cui eh, abbiamo avuto degli scontri. Ecco, quindi siamo clementi con noi stessi in primis perché spesso tendiamo a non perdonare noi stessi, ma siamo clementi anche con gli altri perché sicuramente è una cosa che fa stare bene appunto chi dà, come dice Shakespeare, ma anche chi riceve. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio come sempre per averci seguito, ovviamente vi ricordo le nostre pagine social di riferimento Spazio Notizie Sicilia 24, seguiteci lì sia su Facebook che su Instagram e scriveteci le parole di cui siete più curiosi e nel corso delle puntate le approfondiremo insieme. Grazie ancora una volta per la vostra attenzione, parole, 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 torna domani!